বাংলাদেশ টিম কেমন হলো এই যে এত কিছু নাটক সব কিছু নিয়ে হয়তো আলাপ আলোচনা আমি আসলে একটু বিরক্তি বলতে গেলে আসলে এটা নাটক নাটকের মতোই ঘটনা যে এটা কোনো এইভাবে আসলে টিম বানানো বা টিম ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাবে এটা তো গত দুই বছর ধরে তিন বছর ধরে চার বছর ধরে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে যে এত কোচ নিয়োগ করা হলো দামি দামি কোচ এত দামি দামি ম্যানেজমেন্ট এত মানে বলবো যে অ্যাসিস্ট্যান্ট বোলিং কোচ ব্যাটিং কোচ এই কোচ বিভিন্ন রকম যে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ থাকবে এই সাল প্রথমেই শুভকামনা বাংলাদেশ টিমের জন্য যে বাংলাদেশ টিম ভালো করুক ওয়ার্ল্ড কাপে আমি টিমকে নিয়ে আমি বলবো না কোনো টিমকে নিয়ে আমি আলোচনা সমালোচনা করবো না বিকজ তারা এখন মিশরে চলে গেছে আমরা দোয়া করি যেন তারা ভালো ক্রিকেট খেলে তারা যেন ভালো কিছু আমাদের বয়ে নিয়ে আসে কিন্তু যেভাবে প্রিপারেশানটা হলো তো তাতে তো ভালো প্রিপারেশন কি মনে হলো আপনাদের সবাইকেই আমার কোশ্চেন এটা কি কোনো ভালো প্রিপারেশন মানে আমি যদিও বলতে চাচ্ছিলাম না আজকে লাইভে আসতে চাচ্ছিলাম না বিকজ এরকম সময় আসলে আমাদের মন্তব্যগুলো খারাপ দেখায় যে এমনি খারাপ অবস্থা টিমের এর মধ্যে যদি আমরাও মন্তব্য করি ওরা একটা যাওয়া খিচুড়ি বা মন্তব্য বলতে বোঝাচ্ছি যে যে ধরনের নাটকটা হলো আমি ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস আমি বলি যেমন এশিয়া কাপে যে বাংলাদেশ টিম খেলতে গেছে আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশ টিম কিছু একটা ভালো অ্যাচিভ করবে বাংলাদেশ টিম এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড কাপের আগে সুন্দর একটা প্রিপারেশন টুর্নামেন্ট কোয়ালিটি টুর্নামেন্ট তো সেখানে আমরা দেখলাম যে নাইম শেখ ভালো করছিল না তামিম প্রথম ম্যাচে আউট হয়ে গেল ভালো করলো না বধ পড়ে গেল আমি শুনেছি তামিম জুনিয়র তামিম খুবই ভালো প্লেয়ার অসাধারণ প্রমিজিং প্লেয়ার রিসেন্টলি ইমাজিন কাপে শ্রীলঙ্কায় ভালো করেছে কিন্তু একটা জিনিস আমি বলবো দেখেন তামিম কিন্তু আমাদের ছেলের মতো তামিম হচ্ছে আমাদের ছোট ভাইয়ের মতো তারও একটা ফিউচার আছে ক্যারিয়ার আছে কিন্তু এত সহজ বাংলাদেশ টিমে হওয়া উচিত না এত বাংলাদেশ টিমে খেলতে হলে আমার কাছে মনে হয় পরিপূর্ণ প্লেয়ার পারফরমেন্স দিয়ে তারপর আসবে এইটা তিরিশ বছর আগে বাংলাদেশ টিম না এটা ওই বিশ বছর পঁচিশ বছর চল্লিশ বছর আগে আমরা মালয়েশিয়া কেনিয়া বা হল্যান্ডের সাথে খেলতাম সেই বাংলাদেশ টিম না তাহলে এত বছর বয়সে আমরা কোথায় যে পৌঁছালাম একটা প্লেয়ার আমরা রেডি করে ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য তৈরি করতে পারলাম তো সেই জায়গাতে আমার কাছে মনে হয় সে অবশ্যই আসবে খেলবে কিন্তু আরও আগে থেকে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছিল যদি নিয়ে আসতে হয় ওয়ার্ল্ড কাপের মতো জায়গায় খুবই ভালো প্রবজন প্লেয়ার অবশ্যই আমরা আশা করি তাকে ভালো করবে কিন্তু তার আশাটা কেমন জানো একটা এশিয়া কাপের ম্যাচে খেললাম খেললাম তারপরে ম্যাচ সব ড্রপ বাংলাদেশে আসলে খেললো রান করলো না বাংলাদেশ টিম হয়ে গেল তাহলে কেমন আমরা তার মানে নিশ্চয়ই পারফরমেন্স দিয়ে বাংলাদেশে গেলাম না কেউ তো সেই জায়গার বড় একটা ঘাটতি থেকে গেল আমার কাছে মনে হয় খুব কনফিডেন্স থাকতো যদি সে পারফর্ম করে টিমে ঢুকতো কাউকে বেট করে যদি আসতো তাহলে তার জন্য ভালো হতো খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো সেকেন্ড আইটা বলবো আমি তামিম ইকবালে তামিম জুনিয়র তামিম ইনক্লুডিং কোনো সমস্যা নেই অবশ্যই ভালো প্লে কিন্তু বিজয় যাকে নিয়ে এশিয়া কাপে নিয়ে যাওয়া হলো ব্যাক আপ ওপেনার হিসেবে নাইন সে খারাপ করে বিজয়কে একটা ম্যাচ খেলানো হলো বিজয়কে একটা ম্যাচ খেলানোর পরে একটা ম্যাচের পরে আবার ড্রপ তো আমি ভেবেছিলাম যে বাংলাদেশ টিম নিউজিল্যান্ড সিরিজে তিনটা ম্যাচে হয়তো যারা পারফরমেন্স করেছে তাদেরকে হয়তো রেস্ট দিয়ে দেবে কিন্তু যেসব প্লেয়ার যেসব জায়গাগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট যেসব জায়গাগুলো চেক করা জায়গা সেই জায়গার প্লেয়ারগুলোকে হয়তো খেলাবে আবার এসে নিউজিল্যান্ড সিরিজে বিজয় নাই কোথাও তা আপনি নিবেনই না তাকে কি পারফর্ম করার সুযোগও দেবেন না মানে ওয়ার্ল্ড কাপে আমার কাছে মনে হয় এটা আগে থেকে প্রেসক্রিপশন তৈরি করা যে কাকে কাকে নিব কাকে কাকে নিব না একবার নিচ্ছে একবার আউট একবার নিচ্ছে একবার আউট তো ব্যাক আপ ওপেনার হিসেবে যখন গেল এশিয়া কাপে তাহলে নিশ্চয়ই কাইন্ড অফ ভালো প্লেয়াররা যখন খেলছে না নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাহলে তাহলে বিজয় তো প্রথমেই চান্স পাওয়া যেত ওখানে বিজয় এবং তামিম জুনিয়ার যদি প্রথমে ওপেনিং ব্যাটিং করত তাহলে কিন্তু আপনি দুইটা প্লেয়ারের মধ্যে একটা অপশন তৈরি করতে পারতেন যে ওয়ার্ল্ড কাপে কাকে কার কনফিডেন্সটা নিয়ে আমি ওয়ার্ল্ড কাপে দিই দুজনেই ভালো প্লেয়ার কিন্তু একজনকে চ্যালেঞ্জটা দেখার সুযোগ দিলেন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জটা দেখার সুযোগ দিলেন না তো তারা সবাই তো আমাদের প্লেয়ার তারা বাংলাদেশ টিমের জন্য খেলবে তারা কিন্তু আমরা চাই যে তারা ভালো ক্রিকেট খেলুক ভালোভাবে পারফর্ম করুক এবং তারা আমাদের সবাই অ্যাসেট কিন্তু প্ল্যানিং প্রিপারেশন জঘন্য আমার কাছে মানে যেটা কোনো প্রিপারেশনই না এবং আমার আমি প্রথম থেকে বলে আসছিলাম যে আমার কাছে মনে হয় যে হাতুরু সিংয়ে একটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে হাতুরু সিংকে জাস্ট একটা সাইন বোর্ড হিসেবে তৈরি করে সামনে রাখা আছে বাট প্রেসক্রিপশন পিছন থেকে তৈরি করা আছে বাট এই প্রেসক্রিপশনটা খুব জঘন্য প্রেসক্রিপশন আমার কাছে মনে হয় এটা টিম বাংলাদেশের জন্য ভালো না তামিমকে আমি যেটা তামিমে যেটা আমি দেখলাম একটা সে লাইভে সে মানে
সে কিন্তু ক্লিয়ার ভিউ দিয়েছে যে সে বলে নাই যে আমি পাঁচটা ম্যাচ খেলবো না তার মানে বাংলাদেশ টিম ক্রিকেট বোর্ড যদি চাই ইচ্ছা করলে তদন্ত করে বের করে ফেলতে পারবে কারা এই নিউজটা বের করেছে বিকজ ক্রিকেট বোর্ডের কিছু মানুষ আছে যারা সোশ্যাল মিডিয়াকে পুষে তারা এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলোকে ইনফরমেশন দিয়েছে যে তামিমকে মানে বেসিক্যালি তামিমকে খারাপ করার জন্য এদিকে কিছু লোক কিছু লোক আছে যারা আমি সমস্ত ক্রিকেট বোর্ডের লোককে ঢালা হবে একজন দুজন মানুষ আছেন যারা ক্রিকেট বোর্ডের ভাইরাস আমার কাছে মনে হয় ক্রিকেট বোর্ডের ভাইরাস তারাই এই জিনিসটা তৈরি করছে আমার মনে হয় অনেক ডিরেক্টর আছেন তারা সবাই অনেক সম্মানিত ব্যক্তি আছেন তারা হয়তো ইনভলভ ইনের সাথে কিন্তু দুই একজন মানুষ আছেন যারা এই পুরা এই নাটকটা বানাচ্ছেন ওরা ইন্ডিয়ান সিরিয়ালগুলো যেমন নাটক হয় ঠিক এরকম একটা নাটক বানাচ্ছেন তো এই নাটকটা আসলে ক্রিকেটের জন্য ভালো না এটা খুবই দুঃখজনক এবং আমি মনে করি যে আমাদের কাছে এরকম কালচার সাধারণ মানুষ আশা করে না বিশেষ করে আপনি যেভাবে তামিমকে এক ধরনের পচন হচ্ছে পাঁচটা ম্যাচ খেলার জন্য সে হয়তো বলেছে যে পাঁচটা ম্যাচ সে খেল পাঁচটা ম্যাচ বার খেলবে না আবার এদিকে সাকিবকে এক ধরনের ভাবে পচন হচ্ছে যে সাকিব এই সমস্ত দায়িত্ব চায় আসলে কি তাই হয়েছে তো সাধারণ মানুষ কিন্তু আসলে বোকাসে আসছে এই সোশ্যাল মিডিয়ার ওজনে সোশ্যাল মিডিয়ার সারাক্ষণ আপনার ফেসবুকের মধ্যে থাকছেই সোশ্যাল মিডিয়ার এই পজিটিভকে নেগেটিভ নেগেটিভকে পজিটিভ বানে প্লেয়াররা এর মধ্যে কিন্তু দেখা যে প্লেয়ারদেরকে ভিনের বানানো হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন তামিম কিন্তু একটা কথা বলেছে কোনো একজন তাকে বোর্ডের অফিসিয়াল কোনো একজন ম্যানেজমেন্ট টিমের ম্যানেজমেন্ট ফোন দিয়েছেন যে কিনা বলেছেন যে তুমি প্রথম ম্যাচ আয়ারল্যান্ডের সাথে ম্যাচটা ইয়া আফগানিস্তানের ম্যাচটা খেলবো না ওপেনিং করবো না তুমি মিডল অর্ডার ব্যাটিং করবো কোন কারণে তাকে বলতে পারে বলেন তো আপনি যে ওপেনিং ব্যাটিং করবো না তামিম বিকজ একটা প্লেয়ার সারা জীবন ওপেন করে আসছে এবং তাকে জানেন যে সে ওপেনার বাংলাদেশ টিমের তাকে কি করে ওই রকম একটা মানে তাকে বলতে পারে আমি চাই না কি প্ল্যান তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে তামিমকে আপনি আউট করতে যাচ্ছেন যে তামিমকে বাদ দিয়ে তুমি পি নিচে খেলো উপরে একটা ওপেনারকে আমি ট্রাই করবো ওখানে ও পারফর্ম করলে তুমি সাইজ তো এইরকমই কথা আমার কাছে মনে হয় খুবই দুঃখজনক আর টিম বাংলাদেশ অনেক ভালো করুক আমরা সেই দোয়া করি দিন শেষে কিন্তু আমাদেরই এটা ইমেজ কিন্তু আমি বলবো যে এটা তদন্ত অবশ্যই করা উচিত আমি জানি ক্রিকেট বোর্ড তদন্ত করবে না বিকজ তুই ক্রিকেট বোর্ডের বড় পাওয়ারফুল মানুষরা এর মধ্যে জড়িত কিন্তু কারা কারা এই সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ধরনের নেগেটিভ কথা বলেছে সোশ্যাল মিডিয়াকে ধরা উচিত তদন্ত করা উচিত কার কাছ থেকে এই ইনফরমেশনটা পেয়ে তারা এই নেগেটিভ নিউজটা দিয়েছে যে যেটা কোনো ঘটনাই না সেই মানে সত মানে মিথ্যাকে সত্যি বানিয়েছে আমার মানে ট্র্যাপ করলেই ধরলেই কারা কারা ইনভলভ কে কে এই নিউজটা পাস করেছে বেরিয়ে আসবে যদি ক্রিকেট বোর্ড ধরতে চায় তাহলে বেরিয়ে আসবে যে আসলে এই ভিতরে গুটি চালকটা কে বা কারা আমি হয়তো জানি অনেক কিছুই আমি বলবো না বিকজ হচ্ছে আমাদেরই খুবই দুঃখজনক আমার কাছে মনে হয় যে লজ্জাজনক ব্যাপার আমরা ক্রিকেট খেলেছি ক্রিকেটের সার্কেলের কিছু মানুষজনের মধ্যে অনেক জড়িত আছে কিন্তু এই মানুষগুলোকে আমার কাছে খুবই ভাইরাস মনে হয় যে এরা ভয়ানক আপনি কখন কোন টিম বানাবে আমি শুধু বলবো কখন কোন টিম বানাবে কোন টিম বানাবে মানে কাউকে বুঝতে দেবে না কি বানাবে না বানাবে এর মধ্যে অনেক কিছু ইন্টারেস্ট আছে তো সেই ইন্টারেস্টটা যেন বাংলাদেশের স্বার্থ মানে নষ্ট করে যেন ইন্টারেস্ট তার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট যেন না থাকে সেটা আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করবো ক্রিকেট বোর্ডকে এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডের আশপাশে যারা আছেন অবশ্যই এটা তদন্ত করো যে কারা এই জিনিসটা লিক আউট করছে যে তামিম পাঁচটা ম্যাচে বেশি খেলতে পারবে না অথবা সাকিব বলেছে এই এই তামিমকে নিবো না এই করবো না এই করবো না এই যে কথাগুলো বলেছে কারা বের করেছে আমাকে জন্য বেড়া করা উচিত এবং জেনেন তদন্ত করা উচিত এবং এই ধরনের মানুষগুলোকে আমাদের আলাদা চিন্তা করা উচিত যে ভাইরাস আমার কাছে মনে হয় আর এই প্রসেসিংয়ে আসলে বাংলাদেশ টিম হওয়া উচিত ছিল না বাংলাদেশ টিম খেলতে যাবে সুন্দর প্ল্যানিং আগে থেকে ছয় মাস এক বছর দুই বছর আগে থেকে প্ল্যান চলছে কিভাবে বাংলাদেশ টিমের কোন প্লেয়ার কোথায় খেলবে না খেলবে আর রাতারাতি তো আপনি প্লেয়ার ঢুকবে না এই দশ দিন পারফর্ম করে একটা প্লেয়ার পরীক্ষিত প্লেয়ারকে নেবেন একটা হয়তো এক্সেপশনাল নেবেন আপনি তো এক্সেপশনাল একটা হতে পারে টেন্ডুলকারের মতো একটা ব্রিলিয়ান প্লেয়ার লাখে একটা প্লেয়ার লাস্ট মানে দুই তিন ম্যাচে অসাধারণ ব্যাটিং করতে দেখার মতো অবশ্যই আমি কিন্তু কারো এগেস্টে বলছি না সবাই যেন একদম পরিপূর্ণ হয় যেন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে এই বিশ বছর পঁচিশ বছর পরে কেন বাংলাদেশ টিম এইভাবে খেলবে বাংলাদেশ টিম আরও পরিপূর্ণ খেলা উচিত সাকিব তামিম মুশফিক কবে তৈরি হয়েছে আজ থেকে পনেরো বিশ বছর বিশ বছর আগে তৈরি হয়েছে আঠারো বছর আগে তৈরি হয়েছে তাহলে সাকিব মুশফিক তৈরি ওদের মধ্যে প্লেয়ার কেন ব্যাখ্যা ভালো না কোথায় আমাদের প্রবলেম তো আমি অনেকে হয় অনেক কথা ক্রিকেট না আমি কাউকে বয়কট করতে পারি আমি বলবো যে দেখেন অনেকে কথা বলছেন
সম্ভবত ত্রিশ টাকার উপরে আমি বাংলা কথা বলছি আপনার বুঝে যাবেন ইঙ্গিতে বলছি যে লোকটা মার্কেটে কোনো মার্কেটের ভ্যালুই নাই সেই লোকটাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়ে আসবেন কেন যে লোকটার বিদেশে কোনো ইন্টারন্যাশনালি কোনো তার কোনো ইয়া নাই কি বলে অফার নাই সেই লোকটাকে পনেরো টাকার লোককে তিরিশ টাকা দিয়ে আসছেন এক্সাম্পল তো তাকে তো আপনি বলে দিয়েছেন যে আমি যেভাবে পিছন থেকে চালাবো তোমাকে সেভাবে চলতে হবে ওই লোক তো হ্যাপি বিকজ আমি পনেরো টাকা জায়গায় তিরিশ টাকা পাচ্ছি আমার আর ক্যারিয়ার কি আছে আমি তো ভাই এই পনেরো টাকা যদি দুই বছরে পনেরো পনেরো তিরিশ টাকা এক্সট্রা পাই সেটা আমি বেনিফিট আমি টাকাটা নিয়ে আমি বাসায় যে আরামসে রিল্যাক্স করবো হানি মনে থাকবো আমি লাইফটা সুপার লাইফ রেক করবো তো সেইভাবে তাকে আমার কাছে মনে হয় আমি এটা আমার অবজারভেশন যে তাকে তুমি শুধু সিনে থাকবা তুমি সমস্ত সামনে ফ্রন্ট রিডিং থাকবো পিছন থেকে আমরা প্রেসক্রিপশন দিবো যেমন হবে তুমি সেই জিনিসটা ওখানে সামনে উপস্থিত করবো আর ম্যানেজমেন্টের কাজ কি ম্যানেজমেন্টের কাজ তো হচ্ছে যে প্লেয়ারদেরকে সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা এই এক বছর দুই বছর ধরে শুনছি গ্যাঞ্জাম এই হচ্ছে হচ্ছে কেন তাহলে ম্যানেজমেন্টের কোনো কাজটা কি ম্যানেজমেন্টের কাজটাই হবে তো সুন্দরভাবে টিমের প্রত্যেকটা প্লেয়ার সাথে প্লেয়ার যে যদি দূরত্ব থাকে সুন্দরভাবে কানেকশন তৈরি করা দিয়ে বা মেন্টালি হোক ফিজিক্যালি হোক তাদেরকে বিভিন্নভাবে কোনো না কোনো পথ দিয়ে যেন সুন্দর পজিটিভ জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হবে কে কার জন্য ফিলিং কার সাথে কত টাচে নিয়ে আসা যায় সেই জিনিসগুলো তো ম্যানেজমেন্টের কাজ তো এত বড় ম্যানেজমেন্ট হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খরচ করে লাভটা কি এই ম্যানেজমেন্ট এই ওয়ার্ল্ড কাপে এভাবে টিম জব তাই আমি আসলে আমি জানি অনেকে হয়তো আমার উপরে আমি মানে খুবই কষ্ট পেয়েছি সত্যি বলি আমি কোনো টিভিতে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিলাম না কোথাও দিতে যাচ্ছিলাম না বাট আমি মনে করি যে দিন শেষে বাংলাদেশ আমাদের দেশ আমাদের ইমেজ আমার কাছে মনে হয় যে বলা দরকার কাউকে না কাউকে বলা দরকার সেই চিন্তা করে আমি বলেছি রাগ করেই বলেছি বা যেভাবে বলেছি বাট ভিতরে অনেক বড় ধরনের ভাইরাস আছে এই ভাইরাস থেকে ধরা উচিত না ধরলে আপনি এখানে ক্রিকেট কোনো দিনই ডেভেলপ করবেন না লোকাল ডোমেস্টিক ক্রিকেটের ম্যাক্সিমাম প্লেয়াররা ওরা কিন্তু আমি বলবো যে কুক্ষিগত হয়ে গেছে খেলোয়াড়রা আগে যেমন আমার মনে আছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ যখন খেলতাম তখন আজ থেকে আঠেরো বছর আগে সতেরো বছর আগে ছোট ছোট ক্লাব যারা বারো নম্বর এগারো নম্বর টিম তারাই কিন্তু এক কোটি টাকার উপর টিম বানাতো এখন প্রিমিয়ার লিগের টিম বানাচ্ছে পঞ্চাশ লাখ ষাট লাখ তার মানে কত হানি কত খারাপে যাই গেছি আমরা সমাজে শুনি যে আপনার শুনেছি শুনি যে ডিম সিন্ডিকেট ডাব সিন্ডিকেট যেটা আমরা বিভিন্ন নিউজে দেখি বা হয়তো চিনি সিন্ডিকেট পেঁয়াজ সিন্ডিকেট তো আমার কাছে মানে ক্রিকেটের একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে এবং বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই সিন্ডিকেটটা চলছে এবং এইভাবে থাকলে ক্রিকেটটা আসলে আমার মনে হয় না যে এই জন্যই ক্রিকেটটা ধ্বংস হতে যাবে আমরা হয়তো সাকিব সৌম্য কয়েকটা প্লেয়ারকে দেখব ন্যাশনাল লেভে খেলছে এরকম প্লেয়ার কিন্তু তামিম এদেরকে দেখবো মাহমুদুল্লাহ কিন্তু ওভারঅল ইন জেনারেল কোনো ডিস্ট্রিক্টের খেলা তারপরে বাংলাদেশের ক্রিকেট কালচার খেলোয়াড় তো পুরো আমার মনে ফেসেই গেছে খেলা তো কিছু বলার নাই বিকজ খেলোয়াড়া যে খেলোয়াড় দশ লাখ টাকা পাওয়ার কথা ডোমেস্টিকে তামিম আমি সবাই শুধু তামিম সাকিব দেখি না নিচের প্লেয়ারগুলো তো ইম্পর্টেন্ট তো যে প্লেয়ারটা ঢাকা লিগে দশ লাখ টাকা পাওয়ার কথা সেই প্লেয়ারটা এখন তিন লাখ টাকা পায় কিছু বলো নাই কাকে বলবে কোথায় বলবে বিকজ সবাই তো একটা ক্লাব সব ক্লাবগুলো আপনার আন্ডারে তো সবাই যখন একই একই ছাতা নিজের ক্লাবগুলো করে ফেলেছে না আমাদের তো হাজির দিতে হবে দিন শেষে হচ্ছে বোর্ডের আমার ওই পোস্টগুলো আমার দরকার আমি 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 বলবো পোস্টগুলো নিয়ে লাভ কি আপনার পোস্টটা অটোমেটিক নিয়ে নেন না পোস্টগুলোকে নিয়ে রেখে দেন কিন্তু ক্রিকেট কালচারটা নষ্ট করুন না আপনাদের কত পোস্ট দরকার সব পোস্ট নিয়ে দেন কিন্তু আমার কথা যে বোর্ডের ইলেকশন দরকার নাই কোনো কিছু দরকার নাই সমস্ত ডিরেক্টরশিপটা আপনারা রেখে দেন বাট ক্রিকেট কালচারটা দয়া করে নষ্ট করে না এখানে অনেকের ভবিষ্যৎ অনেকে স্বপ্ন দেখে অনেকে বিরাট কোহলি অনেকে সাকিব অনেকে তামিম অনেকে বড় বড় প্লেয়ার হতে চায় তাদের স্বপ্নগুলো নষ্ট করেন না আপনারা স্বপ্নগুলো নষ্ট করছেন শুধুমাত্র চেয়ারের ক্ষমতার জন্য তো এই যে পুরা কনসেপ্টটা যে যে ক্রিকেটের যে আগে ইন্ডাস্ট্রিটা ছিল হয়তো দেখা গেল যে পঞ্চাশ কোটি টাকার একটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল ক্রিকেটের যে সমস্ত ক্লাবগুলো টিম বানায় ঢাকা লিগ প্রিমিয়ার লিগ এরকম আছে যে পঞ্চাশ কোটি টাকার সেই সেই বাজারটা এখন নেমে চলে এসছে তো দেখা গেল বিশ কোটিতে বা পনেরো কোটিতে তার মানে কি যে স্পেন টিকেট বানায় প্লেয়ারদেরকে চিপে রাখবো আমরা নিজেরা জায়গাটা ধরে রাখবো তো আমি এটা ডিটেলস বলবো হয়তো কোনো একদিন সময় পেলে আমার কাছে আরও অনেক ইনফরমেশন আছে হয়তো সবগুলো নিয়েই বলবো যে কি করে এই এই পুরো সিন্ডিকেটটা চলে প্লেয়াররা কেন অফার পায় না কেন টাকা পায় না রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কেন 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 খেলা ছাড়ার পরে তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় প্রকৃত প্রকৃতির মতো কেন ঘুরে বেড়ায় এবং আমার আমার জানা মতে অনেক খেলোয়াড় আমরা শুধু
আর সবার পনেরোটা প্লেয়ারের জন্য দোয়া থাকলো ইনশাল্লাহ যেন ভালো কিছু করে আমাদের দেশের জন্য যেন সম্মান নিয়ে আসে কিন্তু ভুলে গেলে হবে না ভালো করলে যে আমার খারাপ জিনিসগুলোকে লুকা ফেললে হবে না ভালো জায়গায় ভালো খারাপ কেন হয়েছে কেন হলো এই জিনিসগুলো আমাদের তদন্ত করে বের করা উচিত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম